Ayla. Merhaba ben Tolga. Merhaba ben Gülden. Dünyamıza hoş geldiniz. Bu haftaki karavan yapım videolarımızda su tesisatını sizlere göstereceğiz. Karavan depolarını nasıl montajladık, su tesisatını nasıl yaptık? Hepsini keyifle izleyeceğiz inşallah. Hadi montaja. Saat 16. Eksos şurada. Şu bölgeye sığmıyor mesafeden dolayı. Çok ufak bir depo almanız lazım. 95 litrelik depo. Bu eksozdan sonra ikinci panel ve üçüncü panele sığıyor. 95 litrelikler. Üstteki mevcut ufak delikler var. Şuralarda görürsünüz. Şu tarafta da aynı şekilde. Mesela şu bizim büyüttüğümüz delik. Bir tane orada açtık. Aynı şekilde karşıya da açacağız. Oraya da açacağız karşılıklarını. Buraları kullanabilirsiniz. Bağlantı yapmak istediğinizde. Merhaba. Merhaba canım. Merhaba. <gülüyor> Pam pam pam pam pam Çok güzel oldu Canım Kolay gelsin Teşekkür ediyorum Bunun daha sağ var mı ya? 9 bu Gideyim bakayım o zaman Git bakar mısın? Şunu mutfağına alır mısın? Alırım Şunu mutfağına Yoksa anahtar 7'sini buldum 6 da var Küçük mü? 8 anahtar getirdin mi? 8 getirmedim. İşte getireydin keşke. <gülüyor> 8 dedim çünkü ben. 8 demedim ufa dedim. Bir ufa dedim yoksa dedim 8 anahtar da olur dedim. Kayıtlarda var. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer kayıtlarda var. Bizim... Anahtar da dedin ama 8'i duymadım ben. 8 anahtar. Peki. <gülüyor> Buyurun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Onun altına bir destek daha koyuyor. <gülüyor> Yastıkların çok güzelmiş. Evet. Böyle rahat oluyor. Buradan deleceğiz. Evet. Farklı bir yerinden delebilirsiniz. Bu aracın altına girdiğinde yukarı doğru geliyor. Doğal olarak burada aracın kendi karkasları oluyor. Karkas da takribi şuraya kadar. İşte şunun çizginin olduğu yani şu bölgeye kadar hemen hemen. Üst kısmı kapatıyor. İki tane şansınız var. Ya bizim gibi alttan deleceksiniz ya da aracın şasesine müdahale edip aracın şasesini parçalayıp <gülüyor> ki yapan bazı firmalar var. Ama bunu yapmıyoruz. Biz yapmadık. Yapma bize mantıklı gelmedi. Biz, e, o yüzden daha alt bir alandan değerlendireceğiz. Siz de yapmayın. Bidonlarımız 95 litrelik. Muhtemelen 70 litresini falan aktif olarak kullanacağız. Öyle gözüküyor. Evet, pançla deliyoruz şimdi. Biraz dağıttım ortalığı. Biraz mı? Açık. Hazır mısın? Hazır mısın? Ben hiç hazır değilim. Biraz daha aşağı sık. Ya bir de niye burayı deldik? Öteki köşeyi delmiş olsaydık bu kolu buradan sokup onu oradan tutturmanız biraz zor olabilirdi. O yüzden şu büyük deliğin yakınlarına bunu açmanız mantıklı olacaktır. Çok güzel oldu. Sıvı boru sızdırmazlık elemanı kullandık. Neyi gözükmüyor? Forj bir şey bir şey. Forja bir şeyli bir şeyli. Keten almıştık ama çok içimizde sinmedi keten de. O yüzden daha mantıklı geldi bunu kullandık. Buraya temiz su girişi girecek. Çıkışımızı da şuradan alacağız. Temiz çıkışımızı. Bu da buradan. 
vanamız. Pneumatik bağlantımız. Bunu bütün su işi yapanlarda Hidromek miydi? Hidrotek. Hidrotek dükkanlarında bulabilirsiniz. Şu da böyle. Bu rekor muydu? Bir de rekor. Araya da rekor arıyorsunuz. Bayağı inatçı çıktı. arkadaşın arkasında kullanım talimatı yazıyor. Bu kullanım talimatına göre birinci ve üçüncü diş arasında bunu komple yediriyorsunuz. Yani şuradan başlayacağız. Bir, iki ve üçüncü dişe komple bunu saracağız. Bu tür şeylerin kullanma kitapçığını okuyun genelde. Türk halkının genel bir sıkıntısıdır kullanım kitapçığı okumamak. Ya da okumayı sevmiyorsanız YouTube'da videoları var. Video izleyin şekilde sürüyorsunuz. İkinci kademeye de. Tüpe bastırdığınız için aşağıda da tam manasıyla oluklara yerleşiyor. Hatta hazır aşağıdayken 2 ve 3'ü de doldurayım. Sonra şu arkadaşı. Neydi bunun adı? Flanş mı? Rekor. Rekor. Rekora koşuyoruz. Şimdi şu arkadaşta zaten hep topu 3 tane diş var. O yüzden sonuncu diş hariç diğerlerine sıkacağız bunu da. Kendinizi sıkmayın. <gülüyor> Zaten dişlerin arasına girdiği için bak şimdi hepsini taşıracak. Taşırmadı. Tam sınırda kaldı. Biraz gözüküyor. Evet. Şimdi dolduruyor iyice mi? Çok güzel oldu. Aferin. Evet. Biraz ufak oldu sanki ama. <gülüyor> evet bu pis su girişi olduğu için biraz büyük yapalım dedik. Evet. Tıkanıklık vesaire bir şey olmasın dedik. Pis su derken siyah su tankı değil arkadaşlar. Evet, gri su. Gri su tankı. Yani muslukların gittiği kirli su da. Evet. Değil mi? Muslukların, Mutfak lavabonun, ve lavabo ve mutfak ve duşun gittiği su bu. Ee, ve duşun giderinin gittiği su. Ee, biz tuvalet kısmında kasetli tuvalet kullanıyoruz. Majörtörlü sistemlerle kesinlikle uğraşmam. Bize göre daha pis bir sistem o. Tabi yapanlara da saygı duyarız. Herkes kendi keyfine göre yapıyor. Biz de kendi keyfimize göre yapıyoruz. Kimsenin tuvaletine kimse karışamaz. Kimse, evet. Kimse kimsenin tuvaletine <gülüyor> <kibar karışamazsın. gülüyor> Biz bu sistemi seviyoruz. Ve e, bir iki deneme yaptığımızda da kasetli tuvalet kullandık. Özellikle o kokunun uygun kimyasallarla uygun çok kimyasallarla, daha. Uygun kimyasallarla o kimyasal ne kadar işe yarayacak onu çok merak ediyorduk. Hani küçük abdestimizi de yaptık. Büyük abdestimizi de yaptık zerre koku yok ki boşaltırken ben koku olacağını tahmin ediyordum ama boşaltımda da kesinlikle koku yok ee, o konuda iyi bir karar verdiğimizi net olarak anlıyoruz şimdi, şimdi bizim su tesisatımızda iki tane pis su giderimiz var bir tanesi lavaboların bir tanesi de banyonun giderinin olacak banyonun giderini de bu tarafa açacağız Bu pis su, de, su deposunun su plastik kalınlığı. Plastik kalınlığı. Bayağı, bayağı bayağı kalın.
çekiyor musun? Konuşayım mı birazcık? Dertleşeyim mi arkadaşlar? Şarjımız çok az ayındı yalnız. Bir de ve kırmızı. Tamam o zaman. Dertleşmek istiyorsan? Söyleşi de <gülüyor> Çünkü süt süt saati ile ilgili çok giydireceğim insan var. Dur o zaman ben bataryayı değiştireyim. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Bunlar böyle, böyle yaptık, biz çevirdik bunları, kestik ama biraz önce kestiğimiz yerleri bu şekilde takıyoruz. Şurada laf yetiştiren bir sevgili. Evet, laf yetiştiriyorum sadece iş de yapıyorum lütfen. Evet, iş de yapıyorum. Bu da montajlanmış hali. Şimdi bağlantı noktalarını da göstereceğim ben size. J yaptık bunları. Yukarıdaki deliklere soktuk. Sonuç profillere bu şekilde kaynattık. Daha isterseniz düz de yapıyorlar bunları. Yani şu çıkıntısı olmayan halde de yapıyorlar ama Orada şöyle bir sıkıntı var. Atıyorum bir kayalık bir yere girdiniz vesaire. Bu size dikkatli sür diyor. E bakın egzozu görüyorsunuz. Egzozdan sonraki boşluk değil. 2 ve 3. boşluklara sığıyor. Biz etrafına 1.9 yalıtım yaptığımız için bu e, yayın geldiği yer şu kısmı Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben şuradan göstereyim. Şu kısmı çok sıkıştırdı. O yüzden burada kullandığımız yalıtımı kazımak zorunda kaldık. Şöyle. Kullandığımız yalıtımı kazımak zorunda kaldık. Karşılıklı. Her iki tarafı da kazık. O zaman tam sığdı. Ötek türlü sığmıyordu çünkü çok kastırıyordu. Ha, bir de aklımdayken şuna da dikkat edin. Burada e freninin geldirmesi var. Buna dikkat edin. Burası boşta kalsın. 
Ben kontrol ettim. Harekette kısıtlamıyor burayı. Ee, eğer yalıtım koymazsanız sıkıntı yok ama yalıtımla koyarsanız bu şekilde bizim gibi 19 mm kullandık biz. Böyle bir yalıtım koyarsanız buraya mutlaka dikkat edin. Mümkün mertebe tankı ileriye doğru ittirin. Şuradaki kablolamalara dikkat edin. Tankı yerleştirirken patlatmayın oraları. Su depolarının montajını izledik hep beraber. Su tesisatını evet. izleyemedik. <gülüyor> Çünkü neden? Çünkü neden? Biz e, özellikle Instagram üzerinden bizi takip eden takipçilerimiz bilir. Biz bilgisayarın e, verilerini kaybettik. Evet. Önceki hard birkaç diskimizin... videoda da bahsetmiştik ama evet. e, izlemeyen olduysa tekrar bir hatırlatma hard yapalım. Hard diskimizin içindeki verilerin yarısından fazlasını kaybettik. E, su tesisatı da bundan nasibini aldı. Su tesisatının kablolama bölümü, hortumlama ve montaj bölümü ee, bu sıkıntıdan nasibini alan bölüm. O yüzden onların videoları yok. Onu da bunun üzerinden ben size anlatacağım. Bu sanat eserinin üzerinden anlatacağım. <gülüyor> Şimdi zaten videolarda şuraya kadar gördünüz. Su tesisatımızdan geliyor. Şunu özellikle filtre altta kalacak şekilde montaj yapın. Filtre altta kalacak çünkü tortular aşağıya gelecek. Evet, biz başta ters takmışız. Sonra fark ettik ki evet. böyle olması Son lazım. Hemen değiştirdik. O görüntülerde ters halini de göreceksiniz. Yanlış evet. takmayın diye özellikle oraya da gösteriyoruz. Evet. Su tesisatımız geliyor. Temiz suyunuz. Hidrofor yardımıyla çekiliyor aşağıdan. Genleşme tankına geliyor. Genleşme tankından dağıtım ünitesine geliyor. Dağıtım ünitesi soğuk su. Şu kendi kafasına göre ayrı yere giden yer sıcak suya gidiyor. Arkada turumanın boyleri var. Boyleri gidiyor. Şu biri mutfağa gidiyor, biri de banyoya gidiyor. Temiz su. Buraya kadar okey. Temiz ve soğuk su. Temiz ve soğuk su, evet. Boylere giden temiz suyumuz oradan sıcak su olarak geri dönüyor. Ve mutfak ve banyoya gidiyor. Tesisatımız bizim bu şekilde. Bu kadar basit, bu kadar kolay bir montaja sahipti. Tesisat konusunda videonun ortalarında da bahsettiğim hani birkaç kişiye bir şey söyleyeceğim dediğim. Biz su tesisatını yaptı, yapacağımız zaman bayağı bir çekiniyorduk. Nasıl yapacağız? Hangi malzemeleri kullanacağız? Nereden neyi alacağız diye. Ve bununla ilgili çok fazla araştırma yaptık. Birçok video izledik. Özellikle Türk karavan yapanların, kendisi karavan yaptığını iddia edenlerin videolarında ne hikmetse bu su tesisatı bir anda yapılı veriyor. Neyi nasıl yapmış, niye yapmış hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Hiçbir şey gösterilmiyordu. Tesisatın bitmiş hali gösteriliyor direkt. Aynen öyle. Ee, biz o yüzden onlara çok böyle güzel iyi niyetlerimizi sunduk <gülüyor> videolarını izlerken. Ben kendim yapmadığım bir şeyi gönül rahatlığıyla ben bunu parasıyla yaptırdım kardeşim derim. Ama neyse çok girmeyeceğim o konulara. Video çok uzun. Ee, onun haricinde... Bir de genel olarak onlarda gördüğümüz tesisatlar hep bu ev tipi plastik evet. hortum borularla yapılan tesisatlar. Aynen Biz öyle. o tesisatın hareketli bir alanda şöyle döneyim kim konuşuyor gözüksün. Şöyle. Hareketli bir alanda çok sağlıklı olmayacağını düşündük açıkçası. Evet. Yani ev tesisatında bile evde o e, şeyler borular e, hareket görmediği halde bile onlar zamanla sızıntı yapabiliyorsa Böyle hareketli, esnek bir alanda çok daha hayli hayli sızıntı yapar. kolay sızıntı diye düşündük. Bu düşündük. bizim kendi fikrimiz. Ve e, haliyle arka taraflarda yani duvar arkasında kalabilecek yerlere müdahale edilemeyeceği için de pneumatik bağlantıları bulmuştu Tolga. Evet. Özellikle yurt dışındaki yine videolarda bulduk. Ve biz bu tesisatı karavanı yapmaya başladıktan sonra, tesisat demeyeyim zaten hortum ve bağlantıları, karavanı yapmaya başladıktan sonra araştırmaya başladık. 
e, yerlerini hazırladık. Karavanın yapımını bitirdik. Mobilyalar bitti biliyorsunuz. Tabii, boya vesaire ve ondan bitti. sonra anca bulabildik değil mi? Aynen. Farklılarını bulduk. Hep hava için olanlarını bulduk bu hortumları. Pneumatik bağlantıların hava bağlantı olanları var. E, su bağlantıları için bul, bulmakta çok uğraştık. Evet, Onda, uygun olmadığını söylediler firmalar evet. bize bilgi Ama almaya çalıştılar. Daha sonrasında yaklaşık 4-5 aylık bir arama sonucunda evet. malzemeyi bulduk. Bir de malzemeye yabancı olduğumuz için hani sektöre yabancı olduğumuz için özellikle bizi çok zorladı bu durum ama sonuç olarak bulduk. Bunu da nerede buluyorsunuz? Su tesisatı işi yapan her yerde bunu buluyorsunuz arkadaşlar. Evet aslında var. Yani birçok ama... yerde her yerde demeyeyim çünkü her yerde yok ama birçok yerde özellikle sanayi tarzı yerlerde şu malzemeyi bulabiliyorsunuz. Pneumatik bağlantının avantajı şu. Hortumu kesip yerleştirip Gösterim ve devam ediyorsunuz. Yapalım. Tabii şimdi içi su dolu olduğu için çıkartmayacağız biz bunları ama. Tabii. Şu malzemeyi bu tarafa doğru ittirince hortum, hortum çıkıyor. çıkıyor. Direkt. Bu kadar yani. Takarken de aynı şekilde o malzemeyi bu tarafı itip bu hortumu içeriye itip bunu bıraktığınızda kilitlemiş oluyor. Evet. Yani sistem e, izlediğiniz videolardaki gibi çok zor bir sistem değil. Biz başlangıçta nasıl yapacağımızı çok düşündük ama başladığımız zaman korkulacak hiçbir şeyin olmadığı aslında sistemin gerçekten çok basit ve çok kolay yürüdüğüydü. E, o yüzden yapmaktan kesinlikle çekinmeyin. Aklınıza takılan herhangi bir şeyde zaten yorumlara yazıyorsunuz. Bunlarla ilgili çok fazla soru alıyoruz. E, o konuda da hiçbir sıkıntı yok. Biz bu tesisatımızı 2 yıldır kullanıyoruz. Hı. Uludağ'da fırtınaya yakalandık. Eksi 17 dereceyi gördük. E, fırtınada muhtemelen daha da eksilere düşmüştür o sıcaklık. Gece serinliğiyle, Gece serinliğiyle vesairesiyle. E, yaptığımız yalıtımdan dolayı Boruları da biz sadece bu borularımız bizim Onu açıkta. Onu ekleyecektim şimdi ben de. E, buradaki e, o, tesisat hortumlarını da görmüyorsunuz ama alta giden özellikle aracın dışında kalan e, hortumların tamamına da yalıtım, boru yalıtım malzemesi. Boru yalıtım var. malzemesi kullandık. Onlar da yalıtımda. Boruları da yalıtım yaptık. Zaten su depolarımızı gördüğünüz yalıtım yaptık. Avantajını da yaşadık. Onu biz yaparken çok fazla tepki aldık aslında. Yapıyorsunuz ama bir işe yaramayacak diye. E, yaptık ve eksi 17 derecedir ki muhtemelen eksi 20'lerin üzerindeydi o akşamlar evet. sıcaklık. 10 gün boyunca kar üstünde kaldık ve su depolarımız donmadı arkadaşlar. Evet, depolar kar hatta buz kütlesinin üzerine oturmuştu evet. biz konakladığımız yerde. Etraf aracın üzeri buz olmuştu. Belki bilmiyorum o görüntülerden bir ufak, ufak araya sokabiliriz belki. Aldıysa bulabilirsek bakarız. <gülüyor> yani o kadar su. O kadar soğukta bizim e, ikinci gün etrafımızdaki karavancıların e, su depoları ya da e, daha doğrusu su giderleri, giderleri dolmuştu, dolmuştu aslında. E, biz de öyle bir problem yaşamadık. Evet. Hem zaman... sızdırmıyor hem donmuyor. Evet. Gayet başarılı bir tesisat oluşturmuşuz. Evet. Hem pratik oldu. Yani yapmak isteyenlere kesinlikle tavsiye edebileceğimiz bir sistem. sistem. Aynen öyle. Ee, o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Gülben de kapanışı bana kilitliyordu ama. Hayır, hayır, <gülüyor> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ve kanaldaki zile basmayı unutmayın ki yeni yayınladığımız videoları ilk önce izlemekte. Evet, haftaya çok değişik bir başlayalım. video gelecek. Evet. Söylemeyelim ne oldu. <gülüyor> evet söylemeyelim. Haftaya çok güzel bir videomuz var. Sürpriz. Sürpriz. <gülüyor> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.